Benvenuti all'appuntamento con M Sera, ospite in questa puntata nei nostri studi c'è il magnifico rettore dell'Università di Macerata 2016-2022, Francesco Adornato, benvenuto. Buonasera, benvenuto, grazie del vostro invito. Dunque ho detto 2016-2022 perché questa intervista vuole essere un po' anche un bilancio di sei anni di mandato per lei del rettore dell'Università di Macerata, sono stati sei anni davvero complessi per quello che è accaduto all'interno del eh, scenario maceratese e non solo, a cominciare proprio dai primissimi giorni nel 2016 con il terremoto per arrivare poi ai fatti di Macerata 2018, 2020 la pandemia, 2022 questo scenario internazionale. Ma nonostante questo la grande forza e la vitalità dell'umanesimo che innova eh, ha portato l'Ateneo di Macerata a confermarsi sempre tra gli Atenei di riferimento, piccoli Atenei nello scenario nazionale, con oltre 10.000 iscritti. Quindi, sì. Rettore, andiamo con ordine, con un po' questi racconti. Sì. Innanzitutto, che cosa ricorda eh, dell'inizio de, del 2016? Eh, dopo pochi giorni, subito sì. le prime scosse, però l'università eh, è riuscita subito a riprendere l'attività didattica. Ricordo la prima scossa del giovedì, stavamo salutando il Rettore Lacchè, la domenica mattina di ottobre, del 30 domenica ottobre, ottobre mi sta, ero sveglio, erano le 7 e qualche mezza, 7 e qualche cosa, 7 e 40 per parafrasare la canzone nota, e il terremoto. E siamo andati, sono andato in piazza, c'erano diciamo, due nuclei, in piazza della Libertà e piazza Mazzini. Il giorno dopo, il lunedì, avevamo già organizzato un gruppo di lavoro con l'ufficio tecnico e l'ufficio della didattica e otto giorni dopo esattamente abbiamo riaperto, pur tra uh, riserve ostative da parte di, di colleghi che magari temevano comprensibilmente diciamo, che si potessero ripetere le scosse, ma abbiamo ripreso. Quindi in pochissimi giorni, il 7 novembre, appunto dalla scossa del 30, l'università è riuscita a riorganizzarsi. Quali sono anche le, le prime emozioni di fronte anche a questo nuovo ruolo sì. per lei, oltre alle azioni che è riuscito a mettere in atto con la struttura dell'Ateneo? Diciamo che già filologicamente ero pronto, perché il mio paese si chiama Città Nova perché è nata da un terremoto. E prima di chiamarsi Città Nova si chiamava Casa di Nuovo perché è nato da un altro terremoto. E dunque il sentimento importante era quello di non scoraggiarsi. Cioè non avevo avuto, salvo lo spavento fisico, perché per il resto ero molto determinato. Si erano uniti, molto senso di comunità, il nucleo di recupero di lavoro. E ciò che ricordo di me e del gruppo che eravamo determinati a reagire importante insomma non, 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 non ci siamo arresi fin dall'inizio e non ho avuto mai un momento di panico di cedimento di dubbio che non, non avremmo potuto farcela ho immaginato ma l'ha ricordato ieri uno studente che dissi, io non me lo ricordavo proprio, terremo la barra dritta. E questo mi ha molto fatto piacere, i miei rapporti con gli studenti sono stati e continuano ad essere ancora in questi giorni notoriamente molto di frequenza, di, di reciproco stima e coinvolgimento mio rispetto al il mondo studentesco, alla componente studentesca, sono loro che tengono viva l'università. Infatti poi parleremo delle strutture ferite, ma lei fin da subito, al di là di questa particolarità di eh, una città ferita dal sisma, di una mm. comunità con il cratere, anche se macerata come città, mm. è una di quelle meno colpite, al di là di alcuni luoghi storici mm. e simbolo dell'Ateneo come l'Aula Magna e la biblioteca, però lei fin da subito, nei primi giorni, anche quando la città si era un po' eh, diciamo votata con pochi studenti, mm. Lei andava, eh, cercava di andare a Mensa già da subito, sì. di incontrarli, eh, questo rapporto proprio Beh. con eh, gli studenti, un rapporto personale Beh. che lei fin da subito ha voluto e ha mantenuto nei momenti anche più difficili della Guardi, pandemia e non solo. Se venisse un fotografo di soppiatto mi troverebbe ancora oggi di questi tempi, 
e non tutti i giorni posso andare, e però il mio rapporto con gli studenti a Menza, che è un luogo conviviale, colloquiale, diciamo, più un segnale di una comunità ancora più familiare diciamo, rispetto al cibo, al fatto che si stia insieme a Menza, mi... continua ancora oggi ed è una cosa che mi ha molto dato slancio nel, nel mio lavoro. Che cosa ci può dire? Qual è anche il flash, i ricordi più belli che ha dei momenti trascorsi a Menza con gli studenti e anche sì. quali input possono essere anche arrivati eh, per fare scelte sul futuro dell'Ateneo, proprio da eh, loro? Perché ognuno di loro, sedendoci ogni giorno, nei giorni in cui andavo in tavoli diversi, mi raccontava, io chiedevo, raccontavo un pizzico della mia storia rispetto alla loro storia, proprio per incoraggiarli, per non farli indietreggiare, per non farli avere diciamo, dei dubbi, dei tentennamenti. E era una sorta di, di lavoro affettivo e psicologico al tempo stesso. E io ho imparato da loro mille storie nelle storie, cosa facevano i genitori, da dove venivano, qual era l'aspetto la, più caratteristico che del loro paese avrebbe voluto segnal, avrebbero voluto segnalarmi. E per me è stata un'esperienza che mi ha molto arricchito. Se ero umano mi ha reso ancora di più, se ero meno umano mi ha reso umano. E accanto a questo filone ecco, di relazioni umane, sì. interpersonali, quindi di amico e compagno a Mensa, sì. lei ha fatto, eh, altre, vediamo le altre scelte invece da rettore in questa veste, innanzitutto ecco, sul terremoto, la ricostruzione dicevo prima, eh, ad oggi con i fondi che arrivano, i 35 milioni di euro del Ministero, e eh, anche per lo sviluppo regionale, l'ordinanza speciale, altri 14 milioni, diciamo che l'Università di Macerata nel post-sisma diventa il cantiere più grande grande della città di Macerata e con anche ehm, attività eh, importanti di recupero, dicevo prima dalla Lamagna, sì. l'antica biblioteca, che, di cui in questi anni sì. si è sentita la mancanza. Eh, assolutamente, il, sono 69 milioni di euro che non credo siano normalmente rintracciabili se non c'è dietro un impegno, un sistema di reputazione, diciamo, no? più che di relazione la reputazione dell'Ateneo, la, la reputazione della sua governance e, e sono fondi che arrivati, come ha già detto lei, dal Ministero, dai fondi europei per il, lo sviluppo regionale e poi in modo particolare lo slancio si è avuto con la nomina del Presidente Legnini, questo gli va dato atto sempre. Abbiamo appena rimesso, rigenerato, diciamo, rimesso in piedi totalmente la, il palazzo della Loggia del Grano. Eh, sono stato ieri, perché ci sono state le elezioni dei presidenti dei consigli di classe, le aule, eh, hanno iniziato a fare le elezioni, le aule per gli studenti, ed è una gioia, mi creda, perché eh, sembrava in, impossibile uscire fuori da, da quel clima un po' opprimente. In verità già vedere tutto nuovo, eh, tutto rigenerato, è una gioia, mi fa andare via con, con sollievo, perché il resto sta per venire, cioè, abbiamo stata rigenerata, ripulita, il palazzo Tucci, la palazzina Tucci, eh, lì vicino ai giardini Diez e adesso si inizierà con l'Aula Magna, l'antica biblioteca, diciamo, il cuore dell'Ateneo, dell i luoghi più simbolici e poi una serie di altri, eh, di altri palazzi, Palazzo Gollini e il Palazzo eh, Neoclassico di Valadier eh, su Corso Cavour, eh, di cui la parte prospiciente ai Giardini Diaz e la Palazzina Tucci, aggiunta dopo sta, sul retro di Palazzo Gollini, è già operano, operativa. Eh, penso che la città possa essere contenta perché tutto questo lavoro eh, fa, fa dell'università un attore importante per la rigenerazione urbana, per rinnovarla, per farla risplendere per la bellezza che ha peraltro.
quindi il sisma oltre a riportare alcuni luoghi eh, al loro splendore, antico sì. splendore, riporta una rigenerazione, quindi novità sì. non dove era o com'era, ma dei nuovi spazi e luoghi eh, eh, anche per la città di Macerata e per i suoi studenti. Diamo un altro grande fatto, diceva un'apertura 2018, i fatti di Macerata, un giro di Pamela sì. Massro Pietro, Luca Traini, un'altra ferita per l'intera comunità maceratese sì. e per la comunità studentesca. Che momento è stato per l'Ateneo? Eh, guardi, ancora oggi io ritengo che queste due vicende leggibili, diciamo, parallelamente a distanza di pochi giorni, sono lo stesso fenomeno, espressione dello stesso fenomeno abbiano colpito l'immaginario collettivo della città, non di meno se non anche di più, questa è la mia idea, eh, rispetto al terremoto. Il terremoto è un nemico fisico, individuabile, e, e come vede lo stiamo, stiamo ripristinando i luoghi nella loro bellezza, ma anche migliorandoli addirittura. La vicenda di, di la, la ragazza Pamela Mastro Pietro e poi qualche giorno dopo quella di Traini che ha attraversato il mondo, non hanno avuto, secondo me, lo dico sommessamente e rispettosamente, nella città, nell'animo nell della città un'elaborazione profonda. E, perché si pensava, probabilmente, io ci trovo una ragione, ehm, si, la città è stata sempre una città tranquilla, si dice sempre, macerata, placida addirittura, e immaginavamo tutti che l'orrore si trovasse lontano, in altri luoghi del mondo, e invece ci siamo svegliati una mattina perché scoprendo l'orrore sui gradini di, della porta nostra, della nostra casa. Ve ne dirò di più, uh, quando, è un fatto che ha colpito l'immaginario oltre Italia. Sono stato intervistato all'epoca dalla corrispondente italiana di Le Monde, Marcel Padovani, i fatti di Traini, Macerata, che si si sveglia lì, erano le 11, mezzogiorno, mi pare, comunque, scopre che passa un signore e spara in mezzo alla strada come fosse il Far West. Neanche il mio paese, o nei paesi più difficili, diciamo, il mio paese, nei luoghi da dove io provengo, e in questi spazi difficili si è arrivati a questa protervia, diciamo a questo inatteso fatto, questa qui, queste vicende andrebbero ragionate, non sono state riflettute, non c'è stata un'elaborazione, questo è il mio punto di vista. Su questo tra l'altro l'Università di Macerata aveva anche avviato una, un ciclo di incontri, sì. eh, anche per approfondire, per eh, riflettere insieme sì. e rielaborare anche insieme agli studenti i fatti di Macerata. Sì, avevamo... Seminari su una sì. sola terra. Sì, seminari, sì, sì, avevamo congegnato perché un, un, um, ciò che la città deve affrontare è l'integrazione con le comunità che vengono in città e che sono necessarie perché le diversità costituiscono un arricchimento e questi seminari eh, a cui hanno partecipato l'imam di Macerata, il rabbino capo di Ancona e delle Marche, un esponente della comunità di Santo Giglio, erano l'aspetto, il, il profilo preliminare, il presupposto per avviare un percorso di una casa della pace, della preghiera, che avevo anche individuato se non poi non fosse arrivato il Covid, la pandemia, diciamo, in uno spazio di scienze politiche che aveva una sua autonomia. C'erano dei giovani arabi molto disposti. Guardi che la comunità araba, quando è morto l'imam Taraci, mi ha invitato, sono stato ai funerali nella loro moschea, a dire, a dimostrare che c'erano questi sentimenti condivisi. E, accennato poi successivamente anche alle difficoltà che l'Ateneo ha incontrato poi come per tutti il 2020 è stato un anno difficile con la pandemia mm. 
e l'Università di Macerata diciamo che eh, con l'esperienza anche delle sisma, quindi su questo ha trovato già eh, delle strade avviate per quanto riguarda la didattica a distanza. Per il resto, come è stato l'impatto per l'Ateneo Maceratese con il Covid? Abbiamo, guardi, ce l'ho in tasca perché lo uso stamattina e il tesserino, non so se si vede. Sì, possiamo inquadrare. Il tesserino <ride> che è il magnetico, diciamo il cartellino magnetico sì, ce io, ecco per la regia, che usavamo poi... entrando in aula eh, vediamo, Di... ok ecco. eccolo così sì. è un cartellino magnetico sì. che usavamo entrando in aula per, eh, ai fini dell'individuazione eh, dell del contagio se qualcuno fosse stato contagiato noi eravamo in grado di rintracciarlo immediatamente per contenere la diffusione della pandemia e da allora mi è rimasto come strumento quotidiano lo passo nella macchinetta di ingresso diciamo uguale agli altri impiegati chi, chi governa ha l'obbligo morale di essere uguale agli altri di essere semplice e umile nei confronti di coloro che hanno una postazione di occupano una postazione diversa. Un anno difficile dove però l'Ateneo è riuscito nel ottobre, il 15 ottobre del 2020 ad inaugurare l'anno accademico con grande emozione, eh, un, eh, cerimonia eh, con il Presidente della Repubblica Mattarella. Sì, è stata come immagino, come avrà percepito, un'esperienza emozionante. Ovviamente avevamo molto insistito, poi c'erano le restrizioni e abbiamo, siamo riusciti a trovare l'ultimo giorno utile e, e il Presidente ha insistito ad utilizzare quel giorno il, perché quello successivo avrebbe dato inizio a un nuovo lockdown, come si chiamavano, ed è stato un atto di, di stima che il Presidente ha voluto porgerci per la reputazione, autoestima per la reputazione dell'Ateneo e in quella occasione abbiamo eh, esposto nell'androne del Teatro Lauro Rossi la pergamena originale del bando che costitutivo de, de, della Università di Macerata, diciamo, la prima forma embrionale di università, invitava gli studenti ad andare alla scuola di Giulioso, Glorioso di Montegranato. Siamo nel 1290 e poi la visita in udienza privata che il Papa Francesco ci ha dato e qui è stata un'esperienza non meno emozionante. Abbiamo, ho letto un testo breve col Papa in, in cui tracciavo le esperienze dei migranti già dai tempi di Seneca in un libro di Seneca alla madre e abbiamo donato come ricordo di quell'udienza per dire come le emozioni contano forse a volte più della, del quadro geometrico delle cose e della squadra del San Lorenzo del Magro per cui il Papa Tifa ancora oggi mandava allo stadio a Buenos Aires a vedere le partite quando era piccolino e l'Università di Macerata è riuscita a trovare in un museo di Buenos Aires, la squadra di San Lorenzo d'Almagro del 1940, mi pare, 41, cioè quella che il Papa vedeva da ragazzino e quando gli abbiamo portato la foto, c'è una foto che lo ritrae mentre indica col dito, è, è umano, ha mostrato cioè, di essere un padre di tutti, di, di essere emozionante come l'umanità, come l'uomo. Un grande momento per l'Università sì. di Macerata, anche di interculturalità, che è un po' sì. anche il segno che lei ha cercato di tracciare sì. sempre in questi anni, e in quel caso anche in nome di Padre Matteo Ricci, il 470 sì. dalla nascita, esatto. Macerata città di Padre Matteo Questo Ricci. Questo è giusto, questo è l'altro tratto che, è stato, che ha caratterizzato questo incontro e i contenuti di quell'incontro, cioè il fatto che padre Matteo Ricci si è svestito della sua cultura di provenienza per scambiare culturalmente il, diciamo, parole e gesti che li mettevano nella stessa posizione.
di riconoscimento dell'altro. Quindi un grande momento ehm, e ricordo le parole, era il 9 maggio 2022, eh, Papa Francesco tra le altre parole ha detto investire sulla formazione, sulla scuola, mm. sull'università è il migliore investimento per il futuro di un paese. Eh, è così, eh, noi ne abbiamo fatto tesoro eh, perché per in modo particolare col, nel rapporto con gli studenti, nella formazione interculturale, interdisciplinare, transdisciplinare che è stato il nostro eh, diciamo, grido di battaglia, la nostra parola d'ordine, in questo siamo stati coerenti e, e rispetto alle parole che il Papa ha usato e al suo indirizzo, è stato molto importante. Un altro aspetto importante, il tempo vola, sono stati sei anni intensi, sì. eh, interculturalità ma anche internazionalizzazione, sì. eh, e, mh, resa un po' la pandemia forse sì. soprattutto anche per il percorso che l'Ateneo di Macerata ha avviato mm. con l'Istituto Confucio, eh, si è complicato un po', però è stato sempre sì. un aspetto forte non solo verso la Cina ma anche eh, verso tutto il sì. mondo. Che cosa può dirci? Quali sono stati i passi in avanti eh, sì. dell'Università di Macerata a livello di internazionalizzazione io, negli ultimi sei anni? Io penso, senza esagerare e senza vanagloria, eh, che il processo di internazionalizzazione abbia molto cambiato il volto dell'Università di Macerata e del rapporto tra l'Università e la città, perché piano piano già l'Istituto Confucio nei rapporti con la Cina, i, i corsi di laurea eh, tra due università oltre alla nostra, e i dottorati aperti agli studenti stranieri, e i visiti in professor hanno dato un, un, hanno caratterizzato attraverso volti, etnie, lingue, e esperienze, saperi, nuovo alla città e, e l'ha aperta, ha, le ha dato modo di aprire la mente e i gesti al futuro, all'accoglienza dell'altro, al tentativo di capire l'altro, perché poi vengono da molte religioni, da diversi paesi, da diversi punti di vista. Un altro simbolo forte di questa internazionalizzazione, ma anche di rigenerazione urbana, è sicuramente Villa Lauri. Sì. sì ricordiamo questo eh, luogo, che, quindi che cosa rappresenta per la città, questo oltre al suo eh, parco immenso, proprio come sì. luogo di scambio, di studio. È, è, è proprio il luogo, lo spazio più emblematico di questo percorso inclusivo, e che l'Ateneo in questi anni ha avviato. È stato un percorso avviato dal mio predecessore, ha dato atto eh, Luigi, il professor Luigi Lacche nel, durante il suo rettorato e il, nel mio si è portato a compimento. E, è diventato un luogo di accoglienza, di condivisione. I, gli studenti ci possono, ci sono le stanze per accogliere professori e studenti. E poi c'è quel parco che era un sanatore, cioè a fianco a Villa Lauri, palazzo neoclassico, era stato costruito negli anni 30 un sanatorio per le curare le malattie. Questo vuol dire in, in modo indiscutibile e incontrovertibile che il parco di Villa Lauri ha, ha delle specie arboree botaniche pregiate al punto tale che invece di andare a Zermatt per curarsi la tubercolosi o altre malattie infettive era sufficiente fare una passeggiata o respirare l'aria di, di quel parco che ha dato un'immagine nuova, non solo per me questo è meno importante, ha aumentato uh, il valore della rendita catastale di quel quartiere, delle case costruite lì prima si intende, ma soprattutto ha dato loro più luce, più bellezza, più armonia, perché sì, la vita cittadina ha un punto di riferimento, più che uno sfogo, un punto di condivisione, di, eh, di vita, di passaggi attraverso 5, 5 ettari quasi di, di parco, che non capita a tante città diciamo. 
Le iscrizioni, l'abbiamo detto in apertura, è sì. l'ultimo dato eh, aggiornato a luglio eh, del 2022, parla di 10.026 iscritti, che cosa eh, c'è dietro questo risultato? C'è una grande perseveranza innanzitutto, una grande fiducia, una qualità della didattica, un'accoglienza per gli studenti, c'è 10.000 studenti, uno di sono pochi ma per uno spazio urbano, per una dimensione storica della città, va detto che negli ultimi anni siamo stati sempre sul filo come un giocoliere, un equilibrista dei 10.000 studenti. Evidentemente è il nostro target, eh, quello che in questo momento, in questa stagione possiamo accogliere, forse più in là, eh, più di così in questo momento non riusciamo a reggere, però 10.000 non è neanche poco per una città che è di 40.000 abitanti. La nuova fermata Macerata Università a Valle Bona rappresenta sicuramente una tappa importante all'interno del suo mandato direttore, 29 luglio 2020. Non me lo ricordavo più, Anche grazie. Anche una tappa ecco, simbolica per dire sì. quello che eh, porta a, ma a Macerata agli sì. studenti, cioè quindi questo eh, via vai di studenti che arrivano nella Mi, città. Le dirò, le confesso, vi confesso parlando pensando ai nostri telespettatori, che è la cosa che mi ha fatto felice, perché il treno ha costituito uno degli elementi del mio immaginario. Al mio paese c'era la stazione, c'è una poesia dialettale di, che canta, recitavamo da bambini sul treno che è arrivato al mio paese. Poi i treni con le fughe, le migrazioni, i viaggi fanno parte della nostra vita, ci sono quadri eh, importanti sui treni, film, cioè la nostra vita in larga parte si è consumata sul treno e allora l'idea di essere riusciti per aiutare gli studenti, per sollevarli da una fatica logistica e anche dare più sicurezza agli studenti che non devono stare ad aspetto sul marciapiede esterno sotto le temperie eh, ad aspettare l'autobus, c'è il treno che ha, consente più arrivi, consente più um, fluidità e dà anche gioia perché eh, da là dentro si raccontano le storie da dove vieni e così via rispetto a un autobus che è più contratto. È una cosa su cui abbiamo insistito molto. Magari c'erano perplessità, c'erano resistenze taciute, eh, ma ce l'abbiamo fatta ed è una cosa bella. Quando pa passare lungo la strada e vedere la stazione macerata Università, eh, cioè che non è mica la prima, però per noi e per questo contesto è molto importante leggere Università, stazione di Macerata. E questi sei anni? Che viaggio rappresentano per Francesco Tornato? Eh, penso di essere stato fedele a me stesso, di aver fatto un viaggio che non mi ha mai scomposto, mai messo in crisi, né il terremoto, né Pamela, eh, né Traini, e neanche il Covid mi ha mai imporito. Lo dico motivandolo, diciamo, non per vanagloria o... Qual è il messaggio per il suo successore, John McCourt? Eh, credo che abbia già un vantaggio comparato, perché trovo un contesto eh, diciamo, già avviato sulla rigenerazione, sugli spazi, quindi eh, tutto questo è incoraggiante. Immagino che sia un problema sia un, una questione di tutti i rettori, che riguardi i, tutti i rettori in quanto tale e quindi anche le McCord, e tenere insieme tutte le componenti dell'Ateneo nel, nel, nel migliore equilibrio, nella migliore sintesi possibile. Invenzione? Pronto, non... Cosa farà per l'Ateneo di no. Macerata? Per l'Ateneo di Macerata ci sono tutti i miei colleghi che ci fanno e non vorrei creare dis problemi a nessuno. Eh, certamente mi piacerà studiare e quindi contribuire 
con lo studio e col, con l'addizione Università di Macerata, che lo studio è un fatto privato che non, è, si, non entra nel, dentro le questioni della gestione o di valutazione, però c'è sempre Università di Macerata, mi piace contribuire ulteriormente, intanto a studiare e poi a contribuire a aumentare, rafforzare, rinsaldare la reputazione dell'Ateneo come piccola Atene. La, lo sa, è, può essere l'ultima cosa. È in una rivista diretta da Spadolini, Nuova Antologia, un professore di diritto costituzionale, eh, l'ho messo stamattina proprio quell'articolo nel 1951 nei cartoni, negli scatoloni eh, definiva Macerata una sorbona in provincia bello eh, lo posso anche far distribuire o la fotocopia era nu nuova antologia del 1951 rivista diretta all'epoca da Giovanni Spadolini e lui insegnava diritto costituzionale e si, chiam si chiamava penso, Mario Miele una sorbona in provincia, Beh, non, aspetta piace. non aspettava me. <ride> eh, concludiamo quindi con un suo tipo di saluto anche a distanza si sente di fare ai docenti, agli studenti, a tutti coloro che hanno condiviso questo percorso di sei anni no. con Francesco Tornato, rettore dell'Università di Macerata. La componente a cui ho prestato molta attenzione è quella degli studenti e già con gli studenti, se non con tutti i 10.000, tuttavia con gli organismi di rappresentanza ci siamo detti tante cose, abbiamo fatto tante cose che loro già hanno i fondamentali consolidati meglio di me. I professori sanno già che fare, non hanno bisogno del mio suggerimento. Grazie. Grazie per questa intervista. Grazie a lei. Al Grazie. professor Francesco Tornato, magnifico rettore dell'Ateneo di Macerata. Ne approfitto se posso per ringraziare per tutta l'attenzione che in questi anni avete riservato all'Ateneo e alla mia persona, conseguentemente, diciamo, soprattutto all'Ateneo. Grazie a voi. Grazie anche da parte nostra per Grazie. la fiducia che ci avete accordato. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i nostri programmi.